Bismillahirrahmanirrahim. So today our topic will be energy of a rigid rotor. So I'm going to study the rotation spectroscopy. So now first we have to see what is this rigid rotor. So rigid rotor is basically, no, as we have seen in the earlier case also. For example, we'll take a diatomic molecule here, SCL. This is the internuclear axis. H. So this is the internuclear axis, center of gravity. Let us pass an axis through here, and then we we'll rotate it across this axis. This axis, the molecule, will rotate. Karenge. So we're actually rotating this molecule. So you know, it's like rotating in this fashion along this axis. So these are two atoms, two masses, like SCL molecule. So now, what's the energy associated with this? And when this molecule absorbs the microwave radiations, now it it undergoes fast rotation. Alright, we can say that the molecule is exciting from one level to another level. So what are the energy changes, or what are the energy associated? अब यहाँ पे हम इस उम्म ये कर लेते हैं इस केस में कि during the course of rotation, the molecule does not change this internuclear distance. ये हम approximate करते हैं. Actually ऐसा केस होता नहीं. Some change will be there. So we see that it's a rigid rotor. So we approximate that it's a rigid rotor, rigid diatomic rotor, rotor. So its energy, I mean, देखनी है आज. So again, क्योंकि यहाँ पे we'll not go the derivation. सारी जो derivations usually quantum derived, Schrodinger wave equation से निकलती हैं. यहाँ पे straightforward write the energy. I see energy of a rigid rotor is denoted by E G. That is equivalent to. So that is equivalent to B G into G plus one. So energy is given by B G into G plus one. B G B G into G plus अब एनर्जी का यूनिट होता है जूल नाउ ये जो टर्म है इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू देखिए पहले हम इसको लिखेंगे इस एनर्जी को बेसिकली एनर्जी का यूनिट जो होता है वो होता है जूल्स लेकिन यहां पे जो हमें रिक्वायरमेंट होती है हमने कहा था पिछली क्लास में भी इसका जो रेंज होता है दैट इज 1 टू 100 सेंटीमीटर इनवर्स तो हमने यूनिट को कन्वर्ट किया इनटू सेंटीमीटर इनवर्स so this has already been, you know, converted into centimeters. So you know, in, in, instead of this, some frequency we can write. Wave number we can write here because wave number, which is one by lambda, that's the inverse of uh, wavelength. That itself actually is a frequency. So that means the energy. Okay? So energy of a rigid diatomic rotor is given by B J into J plus one. J is the quantum number, rotational quantum number. The energy level is the principal quantum number. So here, for the rotation energy, it is the rotational quantum number. Quantum number. So that can have the value from 0, 1, 2, 3, and so on. So this value can be the value. अब B जो है यहाँ पे B ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट्स कॉल्ड रोटेशनल कांस्टेंट। ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रोटेशनल कांस्टेंट। एंड B होता है इक्वल टू H। इट्स इक्वल टू H क्रॉस बाय 4 pi c i this rotational constant b is equal to h cross by 4 by c c is the velocity of light i is the moment of inertia and h cross is equal to h by 2 pi i moment of inertia that's equal to my kalbi kata अगर हम इस डिस्टेंस को r मान ले, 
और इसका मास एम वन एम टू मान ली तो रिड्यूस्ड मास हो गया हमारा एम वन एम टू बाय एम वन प्लस एम टू सो योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लेते हैं सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू म्यू इनटू आर स्क्वायर बाय आर स्लिस डिस्टेंस तो ये तो हो गई एनर्जी ऑफ है रिजिड रोटर याद रहे मैं यहाँ पे डराइव नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ ये इंपॉर्टेंट ये एनर्जी है वाई बी इज इक्वल रोटेशनल कॉन्स्टेंट इसका वैल्यू एस स्क्वायर बाई फोर बाई सी ये तो होगी इसकी टर्म्स और ये उसका क्वांटम नंबर अब हम देख लेते हैं अगर हम इस इक्वेशन के हिसाब से जी का वैल्यू सब शूट करेंगे यानी फॉर टू ड्राइट हियर मान लो ग्राउंड स्टेट ये है मॉलिक्यूल का इसका मतलब है जी इज इक्वल टू जीरो अब इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला तो अगर हम बी जी को फर्स्ट सब करेंगे यहाँ पे इफ आई सब दिस फॉर्मूला फॉर जी इज इक्वल टू जीरो तो बी जे इंटू जे प्लस वन क्या बनेगा सो इट इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब है यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू जीरो फ्रीक्वेंसी मैंने जैसे मैंने यहाँ कहा कि ई जी बेसिकली इसका यूनिट होता है वेव नंबर का सो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ इट इज इक्वल टू जीरो ठीक इस तरह से वन जे इज इक्वल टू वन तो अब यहाँ सब छूट करेंगे वन प्लस टू दैट इज टू बी उसकी एनर्जी टू भी है दैट मीन्स ये ऊपर होगा एनर्जी में तो दैट इज टू बी फाइन इस तरह से इफ स्टेट जी इज इक्वल टू थ्री तो फोर फोर थ्री जो ये जी इज इक्वल टू थ्री तो दैट बिकम्स अराउंड ट्वेल्व सॉरी ये वन ये टू को देखना है पहले दैट बी सिक्स बी तो हायर एनर्जी और ये टू था एंड यहाँ पे सिक्स बी तो एनर्जी बिकम सिक्स बी सो यहाँ से वन जी वस वन जी वस टू इस तरह वन जी इज इक्वल टू थ्री और दस बिकम स्टूल बी तो मतलब यहाँ पे आएगा तो इस तरह से एनर्जी कैलकुलेट कर सके यानी जब ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल इसकी एनर्जी जीरो है इसका मतलब जब ग्राउंड स्टेट में तो मॉलिक्यूल की रोटेशन कुछ भी नहीं होती ग्राउंड स्टेट में तो जैसे आप इसको माइक्रो रेडिएशन देते हैं तो इट एब्जॉर्ब दैट रेडिएशन उसके बाद आप जितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा उसी हिसाब से उस लेवल में चला जाएगा अगर ये जे इज इक्वल टू वन में जाएगा तो इसकी एनर्जी होगी टू बी जे इज इक्वल टू में जाएगा तो इसकी एनर्जी सिक्स बी इस तरह से ट्वेल्व बी एंड सो वन इट गोज एन एक्सॉर्ब एनर्जी अब यहाँ पे ये तो हो गया यहाँ पे बेसिक चीज अब क्या ये पॉसिबल है कि मालिक्यूल गो फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल आर इट गो फ्रॉम टू एनी लेवल सो आर इट एब्जॉर्ब द एनर्जी गो टू एनी लेवल क्या एवरी ट्रांजिशन यहाँ पॉसिबल है मिसाल के तौर मॉलिक्यूल वाज प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट्स की कुछ भी रोटेशन नहीं थी नाउ इट एब्जॉर्ब द एनर्जी विट विल गो टू हियर दिस लेवल गो टू दिस लेवल आई विल गो टू दिस लेवल एंड नो क्या और फिर क्या उसके ट्रांजिशन के कारस्पॉन्डिंग हमारे पास स्पेक्ट्रा मिलेगा नो उसके लिए एक रूल इज कॉल्ड सिलेक्शन रूल तो राइट अ टॉपिक कॉल्ड है सिलेक्शन रूल्स सिलेक्शन रूल्स सिलेक्शन रूल इन रोटेशन स्पेक्ट्रस को भी तो सिलेक्शन रूल बेसिकली इज प्लस माइनस वन मीन्स चेंज इन द रोटेशनल कॉन्टर्न नंबर दैट शुड बी प्लस माइनस वन वेर प्लस मीन्स इट एब्जॉर्ब द एनर्जी मीन्स इट गोज फ्रॉम साल के मान लेते हैं जी इज इक्वल टू जीरो जी इज इक्वल टू वन जी इज इक्वल टू 
ہر مالیکل یہاں سے یہاں جا رہا ہے یعنی زیرو کے بعد فسٹ لیول دیٹ اسکول جی از اکول ٹو ون اب پلس کا مطلب ہے کہ اٹ ایبزارب دی انرجی اینڈ گوز فرام زیرو ٹو ون اسکول پلس اگر یہ واپس آ جاتا ہے اوپر سے نیچے فرام ون ٹو زیرو آر اٹ کم فرام ٹو ٹو ون تو یہ جو ایک کا ڈفرنس ہے دیٹ اسکول ایز پلس اف اٹ ایبزارب مائنس اف اٹ کمز ڈاؤن سو دس اسکول پلس مس ون یعنی آنلی دیز ٹرانزیشن جب یہ ٹرانزیشن ہو جائیں گے یعنی مالیکل وہ جائے گا فرام ایک لیول سے دوسری لیول اس لیول سے اس لیول یہ نہیں کہ اس لیول سے اس لیول یا اس لیول سے اس لیول تو اسے کیا ہوگا وہی ٹرانزیشن transitions which are uh, follow, which follow the selection they are called allowed transitions so they are called as allowed transitions those which do not follow the selection they are called not non allowed transitions non allowed trans allowed transitions will be observed in the spectra ab yahan se normal trans ab gap ki thi تو اگر آپ پہلے اس ٹرانزیشن کو دیکھیں گے جی زیرو ٹو جی ون والا کو اگر آپ یہ ٹرانزیشن دیکھیں گے جی زیرو ٹو جی ون یعنی یہاں سے یہاں یعنی یہ والا تو اس کے لیے جو آپ کا یہ نو یو ول گیٹ دی انرجی لیول اراؤنڈ وتھ اے روٹیشن ویلیو آف سو آپ اس کو فار ایگزامپل تو اس کو گراؤنڈ جی زیرو کا ویلیو دے اس کو زیرو کر دے ول گیٹ ول گیٹ ٹو بی اس طرح سے جی آپ جاؤ گے فرام ون ٹو ٹو یعنی یہاں سے یہاں سو ون ٹو ٹو مینس آپ کو ون کا ویلیو دینا ہوگا تو اٹ بیکمس فور بی اس طرح سے ٹو ٹو تھری یعنی دو سے تین اگر مالیکول جا رہا ہے یہ اسٹیٹ میں تو یہاں جا رہا ہے تو آپ اس کو دو کا ویلیو دو گے گیٹ سکس بی تو اسی طریقے سے یو کین گو آن گنگ دا ویلیوز اگر آپ دیکھو گے سکسیس لیول کی ڈفرنس فور بی مینس ٹو بی دس ٹو بی ٹو بی تو ہر لیول کے بیچ میں دا ڈفرنس بھی ٹو بی ٹو بی ٹو بی سو ہم یہ کہیں گے کہ دی لائنز آر ایکولی اسپیسڈ تو ہم کہیں گے کہ ان دا روٹیشن اسپیکٹرس کو بھی لائنز آر ایکولی اسپیسڈ لائنز آر اسپیکٹر لائنز آر ایکولی اسپیسڈ equally spaced and the difference in the two that is 2B so those successive lines in the two the difference in the two that is 2B دوبارہ 